姑母的眼光真是好，这衣裳这么好看。可我又不干嘛，不用穿成这样吧？傻孩子说什么呢？我是想让你穿着这身衣裳，好好去选红丽的福气。姑母，我和红丽哥哥如兄弟一般，我怎么去选他的福气啊？我不去，怪不得红石不要你。满口胡说什么呢？我没胡说啊，红丽哥哥是说了让我去给他长长眼，可也没说要选我当他的福晋啊。再说我被三阿哥已经拒婚过一次了，我就不去了吧。我让你去你就去。红石现在已经有失事的苗头了，嫁给红丽有什么不好啊？乌拉那拉氏没有前朝重臣，只有后宫的女人。你我就是要延续乌拉那拉氏的荣耀。不然看你怎么面对列祖列宗。这些话你跟我说了好多遍了，我跟你说好多遍了，可你没听进去啊！我这次一定往心里去。这衣裳这么好看，我就收下了。青音告辞。哎哎哎，格格，青音，青音，格格，青音。哎，这丫头，倔的。您别急，格格水灵又有跟四阿哥打小的情分，他去了。肯定能选上福晋的。人你都见过了，高氏娇美可人，算是良配。富察氏端庄持重，更是佳偶之选。红丽，哎，是额娘。额娘，那儿子可以照自己喜欢的选吗？额娘跟你说。娶妻娶贤，娶妾娶色，你选福晋更得慎重。自己喜欢是一回事，能帮衬到自己是另一回事。嗯、又干系到咱们母子在宫中的来日，你未来的嫡福晋要能帮到咱们才好。额娘之前跟你说过，富察氏家满门权高位重，是额娘的纽祜禄氏，都不能比。孰轻孰重，你该明白。儿子明白。贵妃娘娘，吉时将至，选秀是否可以开始了？好了，时候到了，放出眼光，好好选。是。吉时到，秀女入场。起来吧，谢贵妃娘娘。今日选为嫡福晋的，赐如意一把；选为侧福晋的，赐荷包一个；落选的，赐黄金百两回府。今日参选的秀女有：富察氏满洲镶黄旗，察哈尔总管李荣宝之女。高氏，镶黄旗包衣，两淮盐运使高斌之女。瓜尔佳氏，满洲正白旗，户部侍郎赛克之女。格格，咱们还去不去江雪轩呀？再不去可就来不及了。您不会是不去了吧？皇后娘娘和咱府里可都盼着呢。你现在说话怎么也跟姑母和阿玛似的呀？可四阿哥那儿不也盼着您去呢吗？还说让您给长长眼。哥哥，您说四阿哥这长长眼到底是什么意思啊？难不成真是您指谁他选谁吗？谁知道他什么心思啊？那会不会四阿哥这长着长着眼，就选了您呢？不会，他说了不会的。他要是真的选了我，我就更不能去了呀。为什么？您不是喜欢四阿哥的吗？我什么时候跟你说过我喜欢四阿哥的？啊，是是是，您没跟奴婢说，可奴婢的眼睛自己会看的。我不去，我不会去的。别呀，格格，咱还是去吧。不去
格格啊，红丽，去选吧。额娘，要不，咱们再等等吧。等什么？秦英，秦英妹妹还没到呢。秦英格格刚被三阿哥拒了婚，想必是自己觉得没了脸面，怕是不会来的。及时到了，等不得了。去吧，去给熹贵妃娘娘请安，清音来迟了。清音格格怎么来这么晚啊？得了，既然来了，就去那儿站着吧。是。来了。我来看看你选谁，这样的好戏怎么能错过？选秀继续，乌拉那拉氏，满洲正黄旗，左领纳尔布之女。皇后，乌拉那拉氏，扰乱后宫，蓬善朝廷，焉得竟成宗庙，母仪天下？皇上，禁足景仁宫，非死不得出。皇上，朕与你，死生不复相见。皇上，您不能弃绝臣妾。来人！臣妾心里只有您，才会这般糊涂。臣妾心里只有您，才会这般糊涂。皇上，皇上。红丽，在哪儿选福晋呢？回皇上，在江雪轩。富察氏端庄持重，是为侧福晋之选，赐荷包一个。谢四阿哥。西月格格，人如其名，东方未西，月色风霜。谢四阿哥夸赞。如此美貌，赐黄金百两。
，谢谢阿哥。清音格格，聪颖伶俐，是为狄府记。赐如意一把。狄府记，狄府记，这就选中了。真没想到，我想到我是来给你长眼的，你给我这个做什么？说好给你就给你的。我跟你开玩笑的。谁跟你开玩笑？这是你的终身大事，不得而谢。你在哪？我走了。怎么，不敢拿？额娘，我选完了。恭喜清音格格为狄福晋，谢恩。谢四阿哥，红利。皇上驾到。皇上万安。皇上，咱们的四阿哥已经选了清音格格为嫡福晋。那不成，皇阿玛。有何不成啊？清音格格是皇娘的侄女啊。正因如此，不成。皇后犯错，已被禁足景仁宫，非死不得出。皇上，皇后娘娘犯了什么错，让您如此严惩？皇后谋算皇位，朕没要她性命，以示宽容。皇上，皇后娘娘已经受到严惩，您万勿迁怒三阿哥。皇上有旨，皇三子弘时、萧宗吉去玉蝶，再非皇室中人。皇阿玛，三哥就算犯错，也不该受如此重罚，请皇阿玛看在父子情分上，开恩吧。天家先君臣后父子，你不必为红石再求情。还有，青英是乌拉那拉氏的后人，如今这种情形，他能不能入你的府邸，你要细细的思量。皇阿玛，青英格格一直待在江雪轩，他什么都不知道。不该无辜受牵连。再说了，他被三哥拒婚，如今再失了名分，一个闺阁女子，如何在世间立足啊？你在替他说话。皇阿玛圣明，皇娘犯错受罚，不该祸及家人。清音格格，也是您的家人呐。红丽，别再惹怒你皇阿玛了。苏培盛，奴才在。送青英出宫。这，青英哥哥，请吧。顾丈，青英哥哥，请谨慎称呼。顾丈。还请您看在和姑母十数年的夫妻情深，可以稍稍厚待姑母。清音无福，侍奉在您的左右，还请您保重。皇上，今日选福晋是喜事，咱们要不把福晋给定了
ของลีปาล่ะเช่นที่ชีวิตอยู่ก็เจ้าของหุ่นลีก็ยังมีความเหนื่อยแต่ก็ยังมีความสุขมากพอที่จะไปถ่ายมาชิงก็ก็นี่ก็ไม่ใช่ที่ดีอ่ะ你要待久了，奴才可是吃醉不起。谢苏公公，我即刻出来。姑母，姑母，姑母，青你怎么来了？你怎么进来的？是不是没有选上福晋？是不是受了我的牵连了？皇上让我即刻出宫。果然如此。你快出宫，别理会姑母了。姑母，我会想法子去求皇上的。不能求，否则只会让皇上迁怒乌拉那拉氏全族。你回去告诉乌拉那拉氏上下，谁都不许替我求情，免得再遭皇上责难。姑母，走，快走。青云哥哥，时辰不早了，走吧，快走。姑母，你一定要保重啊。我会想法子再来看您的。走吧，走吧。青哥哥，你快走吧，你要小心。嗯。下个。青衣妹妹，对不住了。姑母是要永远在这儿敬祖吗？咱们还有什么法子没有？现在皇阿玛正在气头上，等我缓一缓，我会再求。比起你古筝里求，我说话更方便些。多谢三阿哥。蒋雪轩的事，你再等等我。我会再去求皇阿玛，一定要你留在我身边。苏培生，奴才在，好好送青云哥哥出宫。这，哥哥请吧。儿臣请皇阿玛安。若为昨日之事而来，就免费口舌了。哎，你不是喜欢舞文弄墨吗？来看看，朕这副竹子画的如何？诗人画竹，皆用墨色。东坡居士，手开朱竹之风。儿臣。曾经见过黄马法画朱竹。说起来，朕倒有些羡慕你啊。朕从未见过你黄马法画朱竹，儿臣也从未见过黄阿玛在此作画。从前，并无机会。宫墙之内，添加父子少亲近，也是寻常啊。宫墙之内。只求一所愿之人，也是不易。天下的事，并不是你所求就能所得。但世事无辜，儿臣不得不表明心迹。是否有人无辜，就那么要紧吗？要紧的是，你选一个什么样的福晋？皇阿玛，这么多年，这是儿臣
，唯一对您所求。儿臣从小和秦英相识，性情相知。无论他是什么身份，儿臣并不在意。以前你可以不在意，如今你却不能不在意。跟朕来，坐上去。朕让你坐上去。是。儿臣为难。为何为难？儿臣坐，大不敬；不坐，为皇命。所以啊，身在皇家，不能一切都由着自己的性子来啊。<咳>你也坐，来。朕坐在这龙椅上，一样不能随心所欲。所言所行，都是为了大清基业、千秋万代。你今天为了自己的婚事来求朕，说实话，朕也不能不替你考量。可你的婚事，并非你一人之事。从朕的角度去看，他必须得有他应当的模样。红丽啊，你已经大了，你该开始替朕分忧了。国事和婚事，很多时候是一个道理，与你合适的，未必是你所愿的；你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有它的所得，也总有它的代价。儿子明白，富察氏端庄大方，堪比嫡父亲之选。不过皇阿玛，儿臣还是希望，青英能在儿臣的身后，有一容身之处。乌拉那拉氏既是你唯一所求，朕就许了他的侧福晋之位。儿臣谢皇阿玛成全。不过。高氏也得成为格格，是，甚好。苏培生，奴才在。皇四子弘历，温公朝夕，执事有客，着封为保亲王。这，儿子谢皇阿玛隆恩。请皇后娘娘安，请熹贵妃安。戏唱完了，每场戏的结局都有定数的，就好比红丽一定会姻缘美满，清音只能被弃出宫，红石逐出皇室，你呢，只能是禁足锦人宫，与深爱之人不复相见。你，你是谁？也配跟本宫说话？皇后娘娘，请息怒。其实，臣妾能做什么？所有的一切，不都是您皇后娘娘亲自做下的吗？若不是你想保红石为太子，朝中无人敢进言上折；如果不是你想乌拉那拉氏代代为皇后，若不是你想一个不爱你的男人钟情于你，也不至于如此痛苦。皇上口谕：皇四子弘历封保亲王，择吉日纳富察氏为保亲王嫡福晋，高氏为格格。花好月圆，终究是弘历的。
乌拉那拉氏为保亲王侧福晋。谁？青音哥哥。怎么会？四阿哥今天去养心殿向皇上求来的，奴才告退了。看来，不是每出戏的结局都有定数的。咱们的戏还没唱完呢，熹贵妃呀、啊，我每走一步你就算一步。宝红石的折子是你撺掇人上的吧？可是你千算万算，算不到红丽对我的侄女青音如此钟情，那又怎样？只不过是个侧福晋，就算是侧福晋，也是红丽不顾前程，花了好一番心力在皇帝那儿求来的。红丽这样用心，这名分有什么可计较的呀？有呼噜石，你我，咱们走着瞧。戏是还没有唱完，可惜皇后娘娘是看不到了。锁门。锁门。青音，你是姑母，也是乌拉那拉氏唯一的指望。青音，青音啊！儿子，请额娘安。来了。听说你皇阿玛给了你宝亲王的封号，又定了你的婚事，双喜临门。如今额娘看着你，才觉得你真是长成了。额娘，儿子有今日，一切都在于额娘。只是。有一事未能先向额娘请示，还请额娘宽宥。啊，何事？儿子冒昧，为了自己的终身大事，去求了皇阿玛，最终定了富察氏为嫡福晋，高氏为格格。也请皇阿玛准允了，容了青英为侧福晋。这般选择。挺好，坐。额娘不怪儿子，怪你什么？坐吧。啊，谢额娘。儿子知道，额娘一向不喜欢青英。额娘对青英哥哥。无所谓喜不喜欢，无非是皇后禁足受罚。额娘不想让青音格格连累了你。是儿子莽撞。只是，在降雪轩里，儿子已经给了青音如意。若是他的侧福晋之位，儿子无法保住，只会显得儿子无情无义。所以，只希望额娘不要受到皇额娘的影响，而迁怒于青音。乌拉那拉氏自惹祸端。已受皇上责罚。如今，你皇阿玛已经封了你宝亲王，也允了青音格格为你的侧福晋。看来他已经不为此事责备你了，那额娘就更不会再说什么了。只是青音格格性子倔强，日后你俩相处不协，你自寻烦恼。额娘，青妹妹与儿子相识多年，性子相投，不会出不来的。你就这般认准了他，甚至还不惜以自己的前途犯险，去求了皇阿玛、红丽。你想过没有？皇上，若是为此而起了雷霆之怒，你我母子今日，可不是这番景象啊！
，儿子让额娘担心了。儿子真没想那么多，儿子只知道青衣妹妹是儿子心中想要的人罢了。你这孩子如此用心，但愿如你所愿，你与他姻缘和睦。儿子在此谢过额娘。阿妈，咱们真的不再为姑母求情了。你姑母说的对，皇上正在气头上，你再求他，就会连累乌拉那拉家的。青英，你姑母的事儿咱们犯愁，可你的事儿又如何是好呢？两位皇子选福晋，你都落选了，那往后能嫁什么人家？那儿不接旨。哟，出什么事了？是喜事儿。您跟青英格格跪领吧。呃，快跪下。奉天承运，皇帝诏曰：自左领那儿不之女乌拉那拉氏，天资清逸，性与贤明，柔贤内正，书问外宣。是用命耳为保亲王之侧福晋，钦此。奴才领旨。保亲王。是呢，皇上封四阿哥为保亲王，又指了富察侍郎化哥哥为保亲王的嫡福晋。您家青英格格为侧福晋，另外高大人府里西月格格为格格。真的，青英。成了保亲王的侧福晋了，这还能有假？青音格格，您那日没拿到的荷包，今天奴才亲自给您送来了。这荷包来的可不容易，这是保亲王向皇上给您求来的。多谢公公。保亲王与嫡福晋复查氏，八月初一成婚，侧福晋乌拉那拉氏。与高氏格格八月初二进府，好好准备准备吧。奴才领旨，多谢皇上恩典。爹，怎么那么久才来啊？等你好久了。你不高兴啊？我知道，侧福晋是委屈你了。我不是在意这个。我现在在想，我是不是该嫁进王府？可是因为皇额娘的缘故。是啊。从前在这儿玩的时候都觉得好玩，可是如今在看宫里，我又觉得心慌。皇额娘的事情。我会再和你一起想办法的。我也明白你现在的感觉，可生在皇家，无一日不感受到这宫墙下的冰冷残酷。青英，我会尽我所能的护着你，不再让你受任何的苦楚，哪怕以后再碰到任何的风浪，我们一起面对。熹贵妃也不会喜欢我吧？皇阿玛已经把你允给我了，相信额娘也不会再说什么了。而且我也跟额娘说过了，不要因为皇额娘的事情而牵连你的。我还向她表明了，我心中真正想要的，只有你一人。红梨哥哥，你知道吗？那日在这里，我叫你来参加我的选秀，我的心里是多么紧张啊！在见雪轩的时候，你没来。我心里多忐忑。后来还好你来了，还接了我的如意，我心里总算踏实多了。我也明白你的性子，你不愿意的事情，没有任何人可以勉强你。所以，你心里有我的是吧？我只想问你一句，你愿不愿意同我在一起？
有我在，你放心。嗯。王爷福晋，都起来吧。谢王爷福晋。你们之前都与福晋见过的。这是我成婚的时候，皇上赐给我的嫁妆，听说是安南来的贡品，所以便转赠给两位妹妹，以表倾慕之情。多谢福晋恩赏，这往后啊，都是一起伺候王爷的姐妹，不必拘束。两位妹妹的住处都已经安排好了，今儿是你们进府的喜日子，都早些回去歇息吧。妾身告退。难得看你这么规矩的坐着，还真有些不习惯呢。我也不习惯。要不，我帮你揭开盖头，让你松发些。好。已经是委屈你了，第一夜自然要和你在一起的。他是我的发妻，我会爱敬他，尊重他的。格格，王爷今夜去了侧福晋那里。王爷昨夜虽歇在福晋房里，但并未行周公之礼。真的吗？千真万确。那如此说来，福晋心里也不舒服。格格，如果您能得到福晋的帮手，以后在府里也不怕没个照应了。去把我的皮肤拿来。是。我还不信了。我能一辈子就是格格，说不定明天晚上王爷就来我屋里了。格格多才多艺，王爷一定会喜欢您的。王爷去了侧福晋那儿，怎么会呢？你没看错吧？福晋，奴婢没有看错
。王爷的确歇在侧福晋房中，烛火都熄了。你下去吧。是。福晋，昨夜王爷虽然歇在您这儿，却推说身上太累，未行周公之礼，今夜又去了侧福晋那儿，这……就是侧福晋入府，王爷去那儿也是应当的。但无论如何，总归老夫人说的对，你那。得拿出手段来，对侧福晋他们得好生提防才是。王爷越是喜欢他，我就越得拿出狄福晋的气度。我得做得更好，比任何人都像一个正妻。王爷无可挑剔，就会觉得只有我才是最适合做狄福晋的。都坐下吧，谢福晋。册封西岳妹妹为册福晋的旨意下来了，恭喜岳福晋。当初你跟清音一起进府的时候，我赐给你们每人一只赤金莲花翡翠珠镯，就是希望你们无论身份高低，也能亲如姐妹，不分彼此。如今你也成了册福晋了，我看着真是高兴，多谢福晋。福晋赏的镯子，妾身和亲福晋每日都带着。妾身能有今日，多亏福晋调教。你阿玛一直为皇上尽忠，如今皇上身子不好，王爷帮着理政，你阿玛出力不少。皇上要嘉奖你，也是应当的。<笑>绿云，你刚生下永章，还是要仔细着身子。谢福晋关心。这说起来啊。清音西月和我是差不多一起进府的，玉言从御室来也不少日子了，连齐银、海兰和婉音伺候王爷也许久。你们什么时候都能有子嗣，为王爷开枝散叶的才好。是，妾身们没有福晋那样儿女双全的好福气。别着急，慢慢来，都会有的。时候不早了，你们也早些回去吧。妾身告告退。夫君，小姐哥哥，不好了！好好说话，这是怎么了？皇上，皇上驾崩了！皇上，王爷呢？王爷接到消息，惊恐了。
怎么就走了呢？你不让我见你一面，丧衣我都不能去。别难过了，娘娘。娘娘，先帝驾崩，奴婢倒认为，您从这儿出去的唯一机会来了。李治所载，皇上登基，应当尊景仁公为母后、皇太后。什么？景仁公乃皇上的嫡母，理应尊为母后、皇太后。熹贵妃是皇上的生母，可封为圣母、皇太后。祖宗的规矩历代如此，两宫并立也是应当的。皇上，丧仪毕。东西六宫都要由皇上的嫔妃入住，那景仁宫仍住着大行皇帝的皇后，实在是不合情理。可皇阿玛曾说过，与景仁宫再不相见。所以说，大行皇帝的丧仪，景仁宫可以不出现，但是先帝毕竟不曾废后，丧仪一了，还是要证名分的。皇上，正嫡庶名尊卑，方可治天下。臣妾考虑看看。那，臣等先告退。嗯、臣妾给皇上请安。你来了。这两日在桑仪上，看皇上纯肝气躁。眼睛里也是红红的，所以臣妾给皇上煮了一碗杏仁露，润润肺。过来吧，坐。皇上，朕叫你坐你就坐。嗯，好喝。上次啊，咱们两个这么静静的说话，还是在府里呢。如今啊，却时过境迁了。是啊，那时候怎会知道大清皇帝骤然崩逝？皇上现在也是身负千斤重担。这皇阿玛的丧仪啊，还有朝政之事，都还好。只是眼下有个难题，朕不知该如何。何事啊？朝臣中有人提议，将你姑母放出景仁宫，尊封母后皇太后。这么多年了，你也希望你姑母出来吧？臣妾自然是希望姑母可以解了禁足，安享晚年。臣妾也可以尽一份孝心，但是下令禁足姑母的是先帝，尊封母后皇太后又是国事，臣妾也不便说什么吧。朕也是想着，皇阿玛生前说过，与景仁公死生不复相见，所以朕的心里啊，很是难为。可朕又想，要是放你姑母出来，恢复了尊荣，你的背后也可有个倚仗，也可过得畅一些。皇上为姑母和臣妾思虑，臣妾万分感激。只是皇上也不必过分担心
，事情总有解决的法子。如若艰难，皇上也不用太为难自己。朕知道了。真有这样的消息传出来？是，奴亲大人一得消息就递话进来，让告诉您知道。大秦皇帝没留下任何处置锦人宫，这麻烦就来了。说是张廷玉大人先向皇上提议的，又有几位大臣陆续复议。张廷玉这老家伙，从来就把祖宗规矩、嫡庶尊卑看得比命还大。他要尊母后皇太后，那是防着哀家呢。张大人心里只有规矩，未必是存心跟您作对。哀家还能不知道那帮老家伙？后宫示弱，前朝那帮老臣，在皇帝跟前就会更有分量。可朝廷里，也不是只有张廷玉一个人会说话。傅家，你去回话给乐亲。他知道该怎么做。是，太后，这事儿不是皇上说了算吗？您直接跟皇上说，您不愿意不就成了？当年选福晋，皇帝就没跟哀家一条心。如今这件事，咱们先别说话。哀家看看皇帝的心意，也瞧瞧到底有多少人惦记着景仁宫那位。依靠手，二靠手，三靠手，吸。皇阿娘，今日的膳食是儿臣等各自进献的，请皇阿娘尝尝。太后，是否先饮汤？嗯。太后，这是清主儿进献的火腿鸡汤。好好的鸡汤，用味儿重的火腿相佐，喧宾夺主。臣妻只是想用鲜味令太后开胃，没想到仿了太后用膳，是臣妾的过失。两样东西炖一块儿，分了高低主次才好。想要并重，反而坏了味道。臣妾知错。看来这两样东西不能并重。太后，臣妾下回给您炖清鸡汤喝。叫人把这些东西都撤了吧，哀家没有胃口。皇阿娘，您近日为心底哀痛，身子本来就不适了，若饮食再清简，那就更撑不住了。您好歹还是近一些吧。太后好不容易听些晚膳，却被青姐姐败了胃口。今日下午还有好几个时辰的哀姨，青姐姐是想让太后饿着身子熬在那儿吗？臣妾有事，甘愿受罚，还愿太后顾及凤体，多静一些吧。皇阿娘。民以食为天，米为食之主，就是因为米是最养人的。先帝在世时，最爱喝米粥。你也尝一尝吧。罢了。嗯，说来呀，这一饮一食能有多大讲究？无非是审时度势，不要自作聪明罢了
，儿臣明白。起来吧，臣妾谢太后。皇额娘，真的这般对秦英？是。让他受苦了。你送些烫伤药到他阁中，叫他别难过了。这。都烫红了，太后的心也太狠了，只是一碗汤而已。你今儿是怎么伺候主的？是我伺候太后不小心弄伤了自己。不能怪索性，那也是索性没护好主。你，去外头撕过去。是。阿若，索性是钱迪里从了新自备的大丫头，你说话也得留意一些，别总是颐指气使的。奴婢不过是觉着。索星不是咱们府里陪嫁来的，没有那么亲近。你和索星都是跟着我的，往后在宫里过日子，你们两个若不好好相处，日子怎么过？你这脾气，是得改一改。可奴婢就是这么个心直口快的性子，太后今儿有点太欺负人了。不过，皇上心里是疼您的，这不，吉吉就让李公公送了烫伤药来。奴婢看呀、啊，等回头进了宫，或是老主子出来了，皇上怎么也得给您封个贵妃、皇贵妃的，到时候太后就不敢这么欺负您了。刚跟你说了，说话要留一些，倒是越说越没分寸了。太后也是你可以胡乱妄议的嘛，若是让旁人听见了，你有十条命都填不满。奴婢也是心疼主吗？是是是，奴婢知道错了。以后不敢了，还疼吗？疼。红丽打算什么时候放我出去，尊我为母后皇太后？您一定要做母后皇太后吗？公规祖制在此啊，先帝不曾废后，我就是名正言顺的母后皇太后，我该住慈宁宫去。住到慈宁宫之后呢？就跟你有祜禄氏再分个输赢。争斗不休，总会伤着自己的。我哪怕遍体鳞伤，我都要跟他斗到底。青影，你要跟姑母一条心，你要让红丽早点放我出去。皇上倒已经很为难了。你这是信乌拉那拉还是爱新觉罗呀？我是心疼您。你要是心疼我。你就应该知道，姑母此生唯一所望，就是跟先帝生同亲，死同穴。先帝已经弃绝你了，亲口说了生死不复相见了。他不见我，我就去见他。他弃绝了我，我绝不会离开他。青英。我只有成为母后皇太后，才能跟先帝生死相依。这个名分，我一定要争。你起来，我今天跟你说的这些，该怎么办？你明白吗？明白了。皇上，金主儿来。晚上，坐吧。这么晚怎么来了？臣妾知道皇上一定还在为姑母的事烦忧。朕也希望这件事情尽快有个决断。只是礼法和孝义，终究难以两全啊。皇上，臣妾想求您一件事儿。你说。你能否让姑母去行宫颐养天年？你这么想的？如果您以太后的身份在行宫供养姑母，哪怕暂时不要给她名分，
，你对那些尊敌的人也可以有所回应；然而对那些阻挠姑母尊封为母后、皇太后的人，他们看姑母离开了紫禁城，又未被尊封，想来他们也不会说什么了。至于太后那儿，臣妾也想过了。若两宫太后在紫禁城病历，这二位老人家争执了一辈子。日后也难免两相离不容，后宫不宁，皇上也烦忧。不如让姑母去行宫安养天年，避开太后也是好的。你说皇帝已经暗中安排人去行宫排布事宜了？是，清福晋才离开养心殿。皇上就派人去了行宫收拾殿阁，一应按太后安养布置。荒谬！难道皇帝真要乌拉那拉氏为母后皇太后吗？就算换了地方，离开紫禁城不与您同尊，可母后皇太后就压了您一头啊！这种主意，定是清音的丫头弄鬼出来的吧？景仁公与清福晋这般里应外合。皇上还年轻，难免不被清福晋这个宠妃说动啊！早知道，当年就不该留着清音。明日丧仪之后，你让他来找哀家。臣妾给太后请安。被福家换来了永寿宫，你怕不怕呀？被太后召唤，臣妾怕的是侍奉不周，未能替皇上尽一份孝心。你的孝心，都尽去了景仁宫吧？太后，请恕臣妾冒昧，景仁宫是臣妾的至亲，臣妾不能不去看望他。就是去看看。臣妾也求了皇上，让姑母去行宫颐养天年。痴心妄想！你是觉得，你如今可以仗着皇帝对你的那点情分，来压哀家了吗？太后，臣妾没有这个意思，臣妾只希望姑母能安安生生的活下去。安安生生，没有名分。你姑母会安安生生的走出景仁宫，去到行宫。乌拉那拉氏有你这个希望在，你觉得你姑母会安安生生吗？你要你姑母活，可以。除非他没了你这个倚仗。哀家，倒可以给他一条活路。嗯、如今，正是先帝丧仪，丧仪过后，你自寻了断。嗯、你不求哀家开恩饶恕？太后发落赐死，自然主意已定。臣妾知道求也无用。你要不死，也不是没有办法。哀家可以给你一条路选：乌拉那拉氏，有你姑母，便没有你；有你。没有你姑母。若是臣妾死了，您可否圆姑母和先帝合葬的心愿？你倒真有孝心，只要他。
在行宫安分养老。哀家许他和先帝合葬，只是没有名分罢了。多谢太后。不过，皇帝若是知道你今日与哀家所言，你姑母便会和你一样，活不得了。臣妾明白。多谢太后。